స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ కృపా వాక్యం వినుచున్న మరి పిల్లలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నా ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్యంలోకి వెళ్లే ముందు పరిశుద్ధుడాని కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన జూము గల దేవాధిపతి నికే స్తోత్రాలు నీ మహాకృపను బట్టి ప్రభు మీ యొక్క దయను బట్టి మేమందరము క్షేమంగా ఉండటానికి కృప చూపారయ్యా నీకు స్తోత్ర వినుచున్న ప్రతి పిల్లలను మీరు ఆకర్షించండి నాయన దర్శించి మన అడుగుచున్నానయ్యా నీ కృపా వాక్యములు చేత నీ బిడల హృదయాలను నింపమని మనం చేస్తున్నాను తండ్రి ఎంతమంది అయితే ఆశ కలిగి చూస్తున్నారు దప్పగలిగి చూస్తున్నారు వారి హృదయములు మీరు తడపమని అడుగుచున్నాను మీరే దర్శించమని అడుగుతున్నాను మీ ఇవులు వారికి అనుగ్రహించమని మనం చేస్తున్నాను ప్రభు మీరే మహిమ పొందమని ఏ పరిశుద్ధ నామలు అడుచున్నావు తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని పిల్లలకు మరి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం వాక్యములకు వెళదాం ఏవేలు గ్రంథము మరి ఖచ్చితంగా ఆశీర్వాదాల గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏవేలు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం నుండి చదువుకుందాం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఒకనప్పుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు చాలా కరువు తెగులు బలహీనతలు శోధనలు వర్షాలు లేక పంటలు లేక పైరు లేక ఎంతో శ్రమలో ఉన్న సమయాల్లో దేవుడు వారి శ్రమను చూసాడట మనం కూడా శ్రమలో ఉన్నప్పుడు శోధనలో ఉన్నప్పుడు మన ప్రభు మన ఇంక చూస్తున్నాడని నమ్మాలి విశ్వాసం ఉంచాలి మరి కష్టంలో ఇరుకులో మరి ఏ సమస్య అయినా ఉన్నప్పుడు ప్రభు వైపు చూడాలి మనం ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా కరువులో ఉన్న వారితో శ్రమలో ఉన్న వారితో కష్టాల్లో శ్రమల్లో మగ్గిపోతున్న ప్రజలని ఓతన బలమిస్తున్న మాటల చేత వారితో మీరు మా మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు ఆయన అంటున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుదాం దేశమా భయపడకు సంతోషించి గంతులు వేయము యహోవా గొప్ప కార్యములు చేసాను పశువులారా భయపడకుడి గడ్డి బీళ్ళలో పచ్చిక మలుసును చెట్లు ఫలించును అను అంజూరపు చెట్లు ద్రాక్ష చెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును సియోను జనులారా ఉత్సాహించి మీ దేవుడైన యహోవా ఎందు సంతోషించుడి తన నీతిని బట్టి ఆయన తొలకరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును ఆయన అంటున్నాడు దేశమా భయపడకు దేశానికే వర్షాలు లేవప్పుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు యాతన స్థలములో యాతన పడుతూ ఆయా ఎరుషులేం ప్రదేశాల్లో నాలుగు వందల వేళ్ళు ఇస్రాయేల్ ప్రజలైనా దేశంలో ప్రజలైనా ఆహారం లేక మరి పశువులకి గడ్డి లేక మూలుగుతున్నట్టుగా ఈ వాక్యం మనం వింటూ చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని మూలుగుచున్న పశువులకు కూడా పశువులారా భయపడకుడి మనుషులారా దేశంలో ఉన్న ప్రజలారా దేశమా భయపడకు నేనున్నాను జీవము గల దేవుడను నేను జీవము గల దేవుడను ఎందుకంటే ఒకవేళ మనకే పైరులు పంటలు ఉన్నాయి వర్షాలు లేవు ఎంతో ఇబ్బందులు ముడత తెగులు కరువుతో ఉన్నామేమో కుటుంబంలో ఆర్థిక పరిస్థితులతో ఉన్నామేమో ఆయన అంటున్నాడు భయపడకు నేను జీవము గల దేవుడును దేశమా భయపడకు పశువులారా భయపడకు గడ్డి బీళ్ళలో సిగురించు తాకి నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను సిగురించమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను పశువులకు కూడా గడ్డి లేక మూలిగుతూ ఎండిపోయి చనిపోయారట అప్పుడు అప్పుడు ఆ నాలుగు వందల ఏళ్ల ప్రజలలో సమస్యలు ఇందులో అంతా రాయకుండా కొంచమే రాశాడు వ్యాఖ్యానంలో బహుగా బలముగా శోధనలు శ్రమలు ఎంతో వింతలు రాశాడనమాట అందుకని ఆయన అంటున్నాడు యహోవా గొప్ప కార్యములు చేశాను పశువులారా భయపడకుడి అంటున్నాడు ఏమన్నాడు చెట్లు ఫలించును అంజూరపు చెట్లు ద్రాక్ష చెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ మనం ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన అంటున్నాడు కదా నీ ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించును నీ అంజూరపు చెట్లు ఫలించును ఒకవేళ మన దేశంలో అంజూరపు చెట్లు లేకపోవచ్చు ద్రాక్ష చెట్లు ఉన్నాయి అంజూరం కూడా ఇప్పుడు పెడతా ఉన్నారు కానీ ఎరుసలేములో ఉన్న చెట్లను పోల్చాడు ఎరుసలేము ప్రజలున్న ప్రాంతంలో ఏ పర్వతాలు అయితే ఉన్నాయో ఏ చెట్లు అయితే ఏ పంటలు అయితే ఉన్నాయో వాటిని పోల్చి ప్రభు వారు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు యహోవా గొప్ప కార్యము నీకు చేయబోతున్నాడు నీకు నీ పంటలు పోయినాయేమో ఇదిగో నీకు నీ కుటుంబంలో ఇరుకులు నష్టాలు కలిగినాయేమో నశించిపోయే మార్గంలో ఉన్నావేమో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉన్నావేమో దేవుడు నీ ఆర్థికాన్ని 
దేవుడు తీసివేయటానికి రాబోతా ఉన్నాడు నీ దగ్గర నీ ఇంటిలోకి రాబోతా ఉన్నాడు నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలని దేవుడు పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు గడ్డి బీళ్ళలో మలుతుందట చెట్టును ఫలిస్తాయట సియోను జనులారా ఉత్సాహించి మీ దేవుడైన యహోవయందు సంతోషించుడి తన నీతిని బట్టి ఆయన తొలకరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును వాన కురిపించి పూర్వమందు వలే తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును కొట్లు ధాన్యములో నిండును క్రొత్త ద్రాక్ష రసము కొత్త తైలము గానుగులకు పైగా పొరిపారును దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఎంత ఆశ్చర్యమైన మాటలు చెబుతున్నాడంటే కడవరి వర్షం తొలకరి వర్షం ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాటలో ఎంతో జీవం ఉంది మన మధ్యలో వ్యాధి వచ్చినప్పుడు చనిపోతామేమో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు అధైర్యంగా ఉంటావేమో అధైర్యంగా ఉన్నావేమో అయితే పిరికితనముగా ఉన్నావేమో ఆయన మనల్ని ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఈరోజు ఈ కృపావాకి వింటున్న పిల్లలను ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు ఏమని పంటలు సస్యశ్యామలు అన్ని అభివృద్ధిలోకి నేను తేబోతున్నాను గానుగలు ద్రాక్ష రసము పోర్లిపారును దేవుని క్రిస్తోత్రం ద్రాక్ష రసము అనగా ఆశీర్వాదానికి గుర్తు మరి మనం త్రాగే తినే ఆహార పదార్థాలకి సాదృశ్యం మనం పండే పంటలు సమృద్ధి అనే పంటలని ఆశీర్వాదానికి గుర్తుగా చెబుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇంకా మళ్ళా అదే చదువుదాం ఆయన అంటున్నాడు కదా వర్షములు తొలకరి వర్షము అనుగ్రహించును వాన కురిపించి పూర్వము ఎలాగుందో దేశంలో పూర్వం ఎలాగుందో నీ ఇంటిలో గడిచిపోయిన కాలంలో ఎలా ఆశీర్వాదాలు ఉండయో గడిచిపోయిన కాలంలో నీ కుటుంబం ఎలా పొంగి పొరుగుతూ ఉందో మరలా నేను నీకు ఆ ఆశీర్వాదం ఇవ్వబోతా ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ప్రియమైన పిల్లలారా మీ అందరూ ఖచ్చితంగా ఎక్కడో కుంటుబడిపోయేవేమో ఎక్కడో ఆశీర్వాదాలను కోల్పోయేవేమో ఎక్కడో నీకున్న పరిస్థితుల్లో దిగజారిపోయేవేమో మరలా నిన్ను లేవనెత్తబోతున్నాడు దేవుడు నీ గిన్నెలు పొరిలి పారినట్టుగా ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇస్తానంటున్నాడు ఒకవేళ ఎండిపోయిన జీవితాలని ఆయన మరలా సిగురింప చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు మనం ఎక్కడో ఆత్మీయతలో పడిపోయి ఉంటాం కుటుంబంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు మనకు ఎదురొచ్చి ఉంటాయి అయితే వాటన్నిటి నుంచి దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు మరి అంతేకాక ఇంకేం చెబుతున్నాడు అంటే ఆయన క్రొత్త ద్రాక్ష రసమును క్రొత్త తైలమును గానుగులకు పైగా పొరిపారును మీరు కడుపార తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములు ఏమంటున్నాడంటే జరిగించిన మీ దేవుడైన యహోవా నామమును స్థుతించినట్లుగా నేను పంపిన మిడతలను గొంగళి పురుగులను మరి పసుర పురుగులను చీడ పురుగులను అను నా మహాసైన్యము తిరివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా ఎత్తును దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన అంటున్నాడు కదా నేనే మీ పంటలు తినివేయటానికి నా సైన్యాన్ని పంపించాను ఆయన సైన్యం అంటే ఎవరనుకుంటున్నావు ఈ లోకములో గాలి నీరు సముద్రం జలరాశులు ఆయన మాట వింటున్నాయి చేప ఆయన మాట వింటుంది ఆ విధంగా పురుగులు పక్షులు జంతువులు ఆయన మాట వింటున్నాయి ఆయన అంటున్నాడు కదా నా సైన్యము తినివేసిన పంటను గొంగళ పురుగులు పసర పురుగులు అన్ని తినివేసిన పంటను నేను మరలా నేను మీకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయనకి ఏమి ఇచ్చిరడం తెరచలేము ఆయనకి మనకు వెలకట్టలేము ఆయన చేతిలో ఉన్నాం ఆయన జీవితం మన జీవితాలని ఆయన మనల్ని కట్టడానికి మన జీవితాలని సరిచేయటానికి భూలోకానికే వచ్చాడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణమే పెట్టాడు అయితే అంతటి మహనీయుడిని మనం ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నామో ఎంత గర్వంగా ఉంటున్నామో ఎంత అహంకారంగా జీవిస్తున్నామో ఎందుకు మన జీవితాలు గొంగడ పురుగులకి పసర పురుగులకి ఆ చీడ పురుగులకి అప్పగించబడింది మనం తినే ఆహారం దేవుడికి నువ్వు ఇవ్వవలసింది ఇవ్వకపోయినా పసర పురుగులకు అప్పగిస్తాడు దేవునికి చెందవలసింది నువ్వు తింటే దేవునికి చెందవలసింది నువ్వు వ్యర్థంగా ఖర్చు పెడితే చీడ పురుగులకి పసర పురుగులకి అప్పగిస్తాడట ఒకవేళ అప్పగించిన దేవుడే 
నీవు నేను మరలా కన్నీరు విడిచినట్టు అయితే కన్న కన్నీరు విడిచి మొరపెట్టినట్టయితే తప్పుకోకుండా మరలా అంటున్నాడు కదా ఆ పసరు పురుగులను తోలివేస్తాను ఆ చెడు పురుగులను తోలివేస్తాను మరలా ఏవైతే నా సైన్యం తినేసిందో గడిచిన పోయిన సంవత్సరం నీకు రావాల్సిన ఆశ్రదం ఎంత పోయిందో మరలా నీకు తిరిగి అంతటినే ఇస్తానంటున్నాడు దేవుని క్రిస్తోత్రం ప్రియమైన పిల్లలారా యోబు ఏ విధంగా అయితే మనం చాలా సార్లు వాక్యం వింటున్నాం యోబు వాక్యంలో ఆయన చెప్తున్నాడు కదా నిజంగా ఏవైతే పోగొట్టుకున్నాడో వాటిని తిరిగి మరలా రెట్టింపు ఆశ్రదం పొందుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలా యోబుకు చేసిన దేవుడు మనకు చేయడా మనకు కూడా మనం కూడా ఆయన పిల్లలమే మనము కూడా ఆయన కన్న సంతానమే మనము కూడా ఇస్రాయల్ జాతికి చెందిన వారమే అయితే ఆయన అన్నాడు ఆయన పిల్లలను విడవను ఎడబాయను అని చెబుతా ఉన్నాడు అందుకని ఆయన ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఏం చెప్తున్నాడు ఇందాం నేనే అప్పుడు అప్పుడు ఇస్రాయేలీల మధ్య నున్నవాడను నేనే అని ఆయన అంటున్నాడు సంవత్సరముల పంటను ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదువుతూ ఉన్నాం చీడ పురుగులను అను నా మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా విత్తును నా జనులు ఇక అన్నటికని సిగ్గునందరూ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పిల్లలను సిగ్గుపరచినట్టు ఆయన మనమైతే ఎంతో మందిని సిగ్గుపరచడానికి చూస్తాం అపనిందలు వేయటానికి చూస్తాం ఎంతో మందిని దుఃఖ పెడతానికి చూస్తాం మరి ఎంతో మందిని గాయపరుస్తూ ఉంటాం మన మాటల ద్వారా మన ప్రవర్తన ద్వారా ఆయన అయితే అంటున్నాడు నేనైతే నా పిల్లలను ఇంకెన్నడు సిగ్గుపరచను నేనైతే నా పిల్లలకు కలిగిన ఆపదను ఎన్నడో అట్టి ఆపదకు గురించి అని వాగ్దానము చేస్తున్న దేవుడు మన దేవుడు జీవనదులు కురిపించగలవాడు జీవ ఓటలు జీవ నదులు మనలో పరవహింప చేయగలడు ఆయన ఎంత కృపా మహిమ గలవాడు నీకేమి లేదో ఈ రోజున ఒక ఒకవేళ మనం ఎక్కడో ఏదో కోల్పోయాం సంతానం లేక కోల్పోయామేమో బిడ్డలు లేక కోల్పోయా బిడ్డలుండి సంతోషం లేక కోల్పోయామేమో పంటలుండి పైరులు పండుక నష్టాలతో గురైపోతున్నామేమో ఆయన ఆశ్రదించే దేవుడు జీవపు ఓటలు ఇచ్చే దేవుడు జీవనదులు కురిపించగల మహనీయుడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆకాశ మీద ఆయన సింహాసనం వేసుకొని కూర్చొని మనందరినీ పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఆయన సింహాసనం ఆకాశ మంది ఉందని బైబులు ఖచ్చితంగా మనకు చెప్తుంది అయితే ఆయన అక్కడుండి దేవుడి కన్నులట నీతి మంతులను పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన పిల్లలను పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నావు నువ్వు ఆశీర్వాదం కలిగిన ప్రార్థన చేస్తున్నావా అవునత్యములు పొందుకునే ప్రార్థన నువ్వు చేస్తున్నావా దేవునికి మహిమ తెచ్చే ప్రార్థన నువ్వు చేస్తున్నావా నిన్ను బట్టి దేవుని నాము దూషించకుండా ఉండాలని ఆయన కొరకు కనిపెడుతున్నావా నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకుంటున్నావా ఈరోజు మనం ఈ వాక్యాన్ని బట్టి పరిశీలన చేసుకోవాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా మరి అందుకని ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను తప్ప వేరొక దేవుడు ఒకడు లేడని మీరు తెలుసుకుందరు నా జనులు ఇకెన్నడను సిగ్గును అందక ఎందురు తర్వాత నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పుదురు మీ ముసలివారు కలలు కందురు మీ యవ్వనులు దర్శనములు చూతురు ఆ దినంలో నేను పరివారి మీద పనికత్తుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి ఎడబాసిన ప్రజల మీద దేవుడు అంటే దూరంగా ఉన్న ప్రజలను మళ్ళా ఆయన దగ్గరకు చేర్చుకొని ఎక్కడైతే ఎండిపోయిందో నీ జీవితంలో అక్కడ మళ్ళా పరలా పలమరితముగా చేసి ఎక్కడైతే నీ జీవితంలో ఆత్మీయ స్థితిలో దిగజారిపోయావో తిరిగి మళ్ళా లేవనెత్తుతూ ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను ఒక్క దినం రాబోతుంది ఆ ఒక్క దినమే అంటే యేసు క్రీస్తు రాబోతున్నాడు అని ప్రవచనం అప్పటికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు భూలోకానికి రాలేదు అందుకని ఆ మాట అంటున్నాడు ఒక్క దినం రాబోతుంది అప్పుడు నేను మీ యవ్వనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తా ముసలి వారు కలలు కంటారు యవ్వనులు దర్శనములు చూస్తారు మరలా అనేక మంది పనివారి మీద పనికత్తుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తా అని చెబుతా ఉన్నాడు ఇంతకన్నా గొప్ప దేవుడు మనకున్నారా ఎవరైనా ఎవరైనా వెనక్కు తిరిగి చూసి ప్రభు నాకు లేడేమో దేవుడు నాతో మాట్లాడలేమో దేవుడు నా దగ్గర రాడేమో అని అనాలోచనగా ఉంటే ఈ రోజే నిన్ను ఆత్మతో తాకబోతూ ఉన్నాడు దేవుడు ఈ రోజే నిన్ను బలపరుస్తున్నాడు ఈ మాటల చేత దేవుడు నీ కొరకే మాట్లాడుతున్నాడు 
నమ్మి విశ్వసించిన ఎడల ఫలభరితమైన జీవితంగా ఆత్మీయ అనుభవంలో నడిపించబోతా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు మనం మరి ఇంకొక అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం ఆయన ఏమంటున్నాడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఈ మాట కూడా చదువుకున్నాక వెళ్దాం ఇంకా వెంటున్నాడు అంటే మరియు ఆకాశం అందును భూమి అందును మహాత్కార్యములను అనగా రక్తమును అగ్ని దోమస్తంభములను కనపరిచేదును యహో యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందే సూర్యుడు తేజోహీనుడగును చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును యహోవా సెలవిచ్చినట్టు సియోను కొండ మీద ఎర్షలేములు తప్పించుకొని కొని కొనిన వారందరూ శేషించిన వారిలో లోను తప్పించుకొని వారందరూ శేషించిన వారిలో యహోవా పిలుచుచున్నాడు దేవుని క్రిస్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఒక దినం రాబోతుంది ఇంత సస్యశ్యామలు ఉన్నా ఇంత పైర్లు పంటలు ఉన్నా ఇంత మిమ్మల్ని ఆశ్రవదించినా రేపు ఒక దినాన లోకములోకి రాకడ అనేది రాబోతూ ఉంది ఆ దినములలో సూర్యుడు చంద్రుడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఆ వెలుగు ప్రకాశము లేకుండా చేయబోతే ఆ రోజు చీకటి మయము కలగబోయే రోజు ఒక దినం వస్తుంది కనుక దేవుని పిల్లలారా మీ అందరూ వాక్యాన్ని బట్టి చూసి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆయత్తపడాలని మనం చేస్తా ఉన్నా ఎంతమంది ఈ ఫలభరి ఫలభరితమైన జీవితము కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు అట్టి బిడ్డలకి ఫలభరితమైన జీవితము వారికి దేవుడు దయచేయను కాక ఆయన అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన కృప ఎంతో ఉన్నతమైనది ఆకాశము ఎంతో ఉన్నతమైనది భూమి ఆయన పాదపేట మీద ఎంతో మనకి ఆయన్ని మహిమపరిచేలాగా మనం ఉండాలట ఎందుకంటే భూమి మీద ఉన్న ప్రకృతిలో ఉన్నది సమస్తము ఆయనకు తెలుసు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా యశ్యా గ్రంథము అరవై ఒకటో అధ్యాయము మరి చూద్దాం అరవై ఒకటో అధ్యాయము అరవై ఒకటిలో ఆశీర్వాదాలు చెబుతా ఉన్నాడు మీ అవమానంకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతను నొందుదురు దేవునికి స్తోత్రం నిందను నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగము అనుభవించువారు సంతోషించరు దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ నిందల్లో ఉన్నావేమో ఆయన అంటున్నాడు పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని ప్రతి కుటుంబమునకు ఏదో ఒక నింద ఏదో ఒక అవమానం బిడ్డల ద్వారా కన్న కొడుకుల ద్వారా కుమార్తెల ద్వారా కుటుంబముల తల్లిదండ్రుల ద్వారా సాగుబోతుల ద్వారా ఎన్నో నిందలకి గురైపోయేవేమో నా ప్రియమైన సహోదరి ఈరోజు అంటున్నాడు కదా నువ్వు నా అవమానములు పొందే ఉన్నావేమో అవమానంలో నుంచి నేను నిన్ను బయటికి తీసుకురాబోతున్నాను నీకు వచ్చిన నిందల్లో నుంచి నేను ఆ నిందలు మరిచిపోయేలాగా చేస్తున్నాను ఆ నిందలు నీ మీద లేకుండా తొరలించడానికి నేను వస్తున్నాను ఆయన ఖచ్చితంగా మన కోసం చెబుతున్నాడు ఇంతటి తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా మన కోసం ప్రాణం పెడతారా ఎవరైనా మనకు వచ్చిన నిందల కోసం ప్రయాసపడి తప్పిస్తారా ఎవరి వలన కానిది మన జీవం గల దేవుని వలన మాత్రమే ఇది సాక్షాత్తు జరగబోతున్న మాటలు జరుగుతున్న మాటలు మనం ఖచ్చితంగా విని ఆనందించాలని మనం చేస్తా ఉన్నా అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి ఇంకా ముందుకు వెళితే వారు తమ దేశములో రెట్టింపు భాగమునకు కర్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును ఏలయనగా న్యాయము చేయట యహోవనగు నాకు ఇష్టమై ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఏమంటున్నారంటే వారు దేశములో ఏదైతే పోగొట్టుకున్నారో నీవు ఈ సంవత్సరంలో ఎక్కడో ప్రార్థన పోగొట్టుకున్నావా ఎక్కడ నష్టపోయావు బిడ్డలు నష్టపోయావా బిడ్డల వల్ల వచ్చిన నిందలకు గురైపోయావా ఒకవేళ కుటుంబంలో ఆనందం లేకుండా అనగారిపోయి ఉండవా ఆయన అంటున్నాడు నేను నా బిడ్డలకు ఇవ్వటానికి ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికి నేను నాకు ఇష్టమై ఉంది నేను మీరు నా ఎద్దుకు వచ్చి నీడరా నేను మీ ఎద్దుకు వస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు అందుకే కాకుండా అంటున్నాడు కదా నిత్యానందము వరకు కలుగును దేవునికి స్తోత్రం నిత్యము ఆనందము నిత్యము ఆనందం అంటే పది రోజులు ఆనందం ఉండి ఆ తర్వాత ఆనందం లేకుండా పోయేది కాదు దేవుడు ఇచ్చే ఆనందము మనుషులు ఇచ్చేది అయితే అశాశ్వతమైనదే కానీ దేవుడు ఇచ్చే ఆనందము శాశ్వతమైనది శాశ్వతమైన కృప మనకి ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకే నేను ఆయన అంటున్నాడు కదా ఒకడు న్యాయముగా ఒకరి సొత్తు పట్టుకొనిట అన్యాయముగా ఒకరి సొత్తు పట్టుకొనిట నాకు అసహ్యము ఒకవేళ మనం ఎక్కడైనా అన్యాయంగా దొంగిలించుకొచ్చి అక్రమంగా సంపాదించుకొని అక్రమైన పనులకు లోనాడుంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా నిన్ను చూస్తే నాకు అసహ్యము మనం ఎక్కడైనా జారిపోయేవేమో మనం ఎక్కడైనా అన్యాయమైన వాటిని దొంగిలించడానికి మన ఆత్మ 
Indonesia Vocês Indonesia 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 Healthy जनमुल मध्यनु, वार संतानमु, प्रसिद्धिनु उन्दुनु, वार यहोवा, आश्रदिंचिन जनमनी, वार इन्नु चूचिन वार अंदरु, उप्पु कोने दरु, देवनु किस्तोत्रा। आयन अट्ट नड़कदा, एप्पडएते मनु सत्तिमुलो नियलबड़तामु, � கிர்த்தினாகரந்தமும் ஏப்பியக்குட்டாஜ்சாயமும் இன்னோ 
ఎక్కడన్నా చెడిపోయామా ఎక్కడన్నా పడిపోయామా ఎక్కడన్నా జారిపోయామా మరలా తిరిగి ఆయన కృప పొందుకొని ఆయన రాజ్యమునకు వారసులుగా ఉండాలని మరలా నీకు రక్షణను పోగొట్టుకున్న రక్షణానందం మరలా నీకు కలుగు చేయబోతున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును కాక ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నాము ఎక్కడ జారిపోయాము ఎక్కడ పడిపోయాము తిరిగి వాటిని పొందుకునేలాగా చేయబోతున్న దేవుడైన మరలా నీకు రక్షణ ఆనందము కలుగు చేస్తాడని వాగ్దానము చేస్తున్నాడు ఆ రక్షణ ఆనందము పొందుకోవటానికి మరలా మనము దేవుని తట్టు తిరిగి మొరలుకొని ప్రార్థన చేసి మన పాపములు మన అవధేతలు ఒప్పుకొని సరి చేసుకుంటే నీ నిరీక్షణకు సిగ్గు కలగదు సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు అట్టి కృప దేవుడు ఈ కృప వాక్యం వింటున్న పిల్లలందరూ మరి పొందుదురుగాక ఈ కృప వాక్యము విని ఆశించిన పిల్లలకి రక్షణ ఆనందము కలుగు చేయనుగాక అట్టు కృప దేవుడు మీకు మీ పిల్లలకి దేవుడు ఇవ్వబోతా ఉన్నాడు ఆశ్రదిస్తున్నాడు అట్టి కృప మహదేశ్వర్యము మీతో నింపమని మీ నామం యేసు నామంలో విడుదల ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి మీరే సహాయం ఇచ్చేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో వచ్చినా తండ్రి ఆమె పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగరుడు మీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన జూము గల దేవ జీవాధిపతి నీకే స్తోత్రములు ఆశ్చర్యకరుడా నీకే స్తోత్రములు అయ్యా నువ్వే ప్రభు అని బిడలని వారి జీవితాలను మీరు కట్టండి సత్యమునకు లోబడేలాగా చేయండి అయ్యా ద్రాక్ష చెట్లు ఫలభరతముగాను అయ్యా అంజరపు చెట్లు ఫలించినట్లుగాను అయ్యా ఎండిపోయిన జీవితాలను శిగిరింపచేసేవాడవని అయ్యా గడ్డి బేళల్లో శిగిరించి పశువులార భయపడకు దేశమా భయపడకను వాగ్దానం చేస్తున్న దేవా మా జీవితాలను కట్టబోతున్న దేవా నీకు స్తోత్రాలు నీ బిడ్డల జీవితాలు మీరు కట్టి బలభరితముగా చేయమని మనము చేస్తా ఉన్నానయ్యా నీకు స్తోత్రాలు నీ చిత్తమే మాతో ఉండి నడిపించిన నాయన నీ చిత్తము కొరకే ఎదురు చూసేలాగా మా జీవితాలను ఒప్పుకొని సరి చేసుకునేలాగా సహాయం దయచ్చేయండి ఎంతమంది బిడ్డలకు ఆశీర్వాదము ఆగిపోయిందో ఎంతమంది ఔనత్యాలు పొందుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారో వాటి వారందరినీ దీవించి ఆశ్రదించి ఫలభరితముగా చేయమని మీ బిడ్డల పైన నీ దక్షిణ బాహుళ్యమును చాచి ఉంచమని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని క్రీస్తు నామలు అడిచిన తండ్రి ఆమె